Well, my dear students, the course is Labour Policy Pakistan and the topic in hand is Specific Measures Mentioned in Sindh Labour Policy 2018. The government of Sindh has what specific measures laborers ke mutallak lena chahti hai aaiye unko dekhte hain pehli baat jo labor policy sindh ki keh rahi hai wo ye hai ki jitni bhi restrictive provisions hain trade union ki formation ke upar unko remove kiya jayega aur jo relevant laws hain unko conformity mein laya jayega with ilo convention number 87 and 98 and my dear students लेबर पॉलिसी ये भी कह रही है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसमें जो डेफिनेशन ऑफ वर्कर है वो यूनिफॉर्म बनाई जाएगी तमाम लेबर लॉज में और जो तमाम लेबर लॉज हैं उनको एक लेबर लॉ में कंसोलिडेट कर दिया जाए कंसोलिडेट का मतलब ये है ब्रिंगिंग मैनी इनटू ओनली वन पीस इसके अलावा लेबर पॉलिसी स्पेसिफिक मेयर्स में बात कर रही है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ शॉप स्टीवर्ड्स है वर्क काउंसिल्स है और जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं वो रीएक्टिवेट किए जाएंगे ताकि लेबर को इंप्रूव किया जा सके मैनेजमेंट रिलेशनशिप में प्लांट प्लांट लेवल के ऊपर मोर ओवर माय डियर स्टूडेंट्स लेबर पॉलिसी 2018 ये कह रही है दैट द ट्रेड यूनियंस विल बी एंगेज्ड इन आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग प्रायोरिटीज एंड नीड्स इन दिस रिगार्ड सिंध लेबर पॉलिसी रेफर्स टू द फॉलोइंग मेयर्स और द फॉलोइंग डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइए देखते हैं जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है आइए उसमें जो आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है उसको पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 ये है दैट एवरीवन हैज द राइट टू वर्क टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड पॉइंट जो आर्टिकल 23 of the universal declaration on human rights hai wo kehta hai everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work the third point states that everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family and existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection ye sare jo hain ye point aapke sath jo discuss kar raha hu ye universal declaration on human rights se liye hain aur ye labor policy mein mentioned hain my dear students jo fourth point hai wo ye kehta hai everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests इसके अलावा जो डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है इसके अलावा जो सिंध लेबर पॉलिसी है वो स्पेसिफिक मेयर्स को आ, लाने के लिए उस पर अमल दरामद कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल्स का भी रेफरेंस देती है वो क्या है आइए आर्टिकल 1 एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of pakistan public order or morality dekhen ye constitution ke ek article ka reference diya ja raha hai jo ke aapko bata raha hai ke har shakhs ke paas ye right hai ke wo unions banaye unions ka hissa bane aur apne rights ko protect kare iske alawa my dear students कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि तमाम सिटीजन जो हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं और सब एंटाइटल्ड हैं कि उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ लेबर पॉलिसी रेफर कर रही है और उसमें मौजूद एक प्रोविजंस के मुतलक बताया जा रहा है आर्टिकल के मुतलक बताया जा रहा है कि 
there shall be no discrimination on the basis of sex my dear students ye wo references hain jo sindh labor policy jo hai wo apni labor policy mein mention kar rahi hai iske alawa सिंध लेबर पॉलिसी आर्टिकल 38 की तरफ भी रेफर कर रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल है जो ये कहता है दैट गवर्नमेंट विल इंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स कास्ट क्रीड और रेस बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट बाय प्रिवेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of general interest and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants ye jo labor policy sindh ki hai ye article 38 ki taraf ishara kar rahi hai jisme ye baat ki ja rahi hai ke society mein social justice ho concentration of wealth nahi honi chahiye aur equal aur equitable adjustments of rights hone chahiye between employers and employees hope you have understood the topic thank you very much indeed